What's up mga kabesh? Welcome back to my channel. And for today's video, naisipan ko lang po gumawa ng reaction sa current situation natin ngayon here in the Philippines. And napakainit po ng topic na to, Which is, yung mga bata na hindi makakapasok or kung kailan ba talaga ang magiging school year ng mga bata for this year. Yes, mga kabesh, kasi alam nyo, because of this COVID-19 phenomenon, maraming mga bata at pa, maraming pamilya ang takot papasukin sa school ang kanilang mga anak. So, before anything else, let's just roll the intro! Um, after all these months, medyo naging less yung pagpo-post ko sa aking YouTube account. And alam nyo, naging busy ako din sa TikTok kasi itong COVID-19 situation natin sa Pilipinas is really, really, really hits a lot of people. Lalo na nabobored ka or kaya naman yung wala ka talagang magawa sa bahay kundi puro kain, tulog, linis, kain, tulog, linis. And Itong current news na sasabihin ko na gusto ko sanang bigyan ng reaction, eh kalalabas lang kahapon. So, I've talked to some of my friends and uh, yung mga ibang kakilala ko na teacher na nag-react dun sa naging pahayag ng ating Pangulo tungkol sa pag-aaral ng mga kabataan. So, ayun na nga mga kabesh. Yesterday, in-announce po na ating Pangulo na hanggat wala pa tayong cure or either vaccine for COVID-19, ay eh, hindi po nila i-risk ang uh, mga bata na pumasok sa eskwelahan. Dahil, alam naman po natin na ang mga bata ay isa sa mga prone na magkasakit ng COVID-19. As far as I remember, may article ako na basa na um, there, meron isang country na pinayagan na nilang pumasok yung mga estudyante nila for the school year. However, Uh, 100 of those students were infected of COVID-19. So, ang magiging reaction ko po or bibigyan ko ng reaction is yung nai-announce ng ating Pangulo tungkol sa um, hindi pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Actually, I wanna give credits and kudos to our, kudos to our president because of this decision. Dahil kahit ako po siguro ang umupong presidente, eh talaga namang hindi ko rin po i-risk ang mga bata na magkaroon ng COVID-19 kasi napaka-prone nila sa sakit na ito and at the same time hindi sila ganun ka-careful because um, hindi naman sila well knowledge dun sa sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas or sa buong mundo. Alam naman din po natin na ang mga bata ay makulit, makmalaro sobrang playful so madali nilang matatransmit ang sakit sa isa't isa at madali rin maitatransmit ng bata ito sa mga mag- However, according po sa ating presidential spokesperson na si Roque, pinag-iisipan pa rin po ng ating kapamahalaan na makapasok ang mga bata. If ECQ, GCQ is still not yet lifted at feeling nila hindi pa rin po safe ang mga bata na pumasok in a physical school, this August, they are thinking of um, having a blended learning for kids. Meaning, when you say blended learning, ito po yung gagamit ng ating uh, mga school ng mga different ways on how they can teach their students without going to a physical school. Like for example, pwede silang gumamit ng television, pwede silang gumamit ng radio, or pwede rin silang magturo via online. Or yung madalas na naririnig natin uh, for the past few months, uh, teachers are having this Zoom conversation with their students, or either nung nag-exam sila, they're using different kinds of applications na magagamit para makapagturo ang mga teacher na so, Again, I totally agree kung papasok po ang ating mga estudyante by August. Uh, only few months away lang naman po from the original um, time frame ng ating pagpasok is because 
alam naman po natin ang sitwasyon ay hindi talaga ganun kadali. Pangalawa, again, kaya po ako nag agree is because alam din naman po natin na ang mga bata talaga ay napaka-prone sa sitwasyon nito na mahawa sa sakit. Ngayon po, sa paggamit ng mga different applications and different ways kung paano makakapagturo ang mga teachers, ay magandang idea rin po this coming August. Dahil, in this way, alam po natin na hindi may hinto sa pag-aaral at hindi po may hinto matuto ang ating mga estudyante. At pangalawa, mabibigyan pa rin po natin ng sapat na trabaho ang ating mga guru. Oh yes mga kabesh, speaking of teachers, alam naman po natin na sila ang number one affected kapag hindi pumasok sa eskwalahan ang mga estudyante. Bakit? Kasi mawawalan sila ng trabaho. Normally po sa mga public school, ang mga teachers po doon ay nakakakuha ng sweldo sa gobyerno. Kaya I believe somehow nabibigyan pa rin po ng sweldo ang mga teachers sa public school. Pero ang mga main point po dito na mawawalan ng trabaho kapag hindi pumasok ang mga estudyante ay yung mga nasa private school. I've talked to some of my friends na nagtuturo sa private school and they are really worried about this situation. Kasi syempre, alam din naman po natin na kabuhayan din ng mga teachers ang pagtuturo sa mga. Kaya ang tanging hiling ng ating mga guro na nagtuturo sa ating mga estudyante ay maisulong ang online teaching and say yes to online teaching para naman po mabigyan natin ng hindi lang edukasyon ng ating mga kabataan habang ECQ at hindi sila mahinto sa pag-aaral habang meron tayong COVID-19 pagkos ay mabigyan din natin ng tunong ang ating mga mahal na guro na nagbibigay sa atin ng talino at learning to do things in a good way kaya sa akin po ay hinihingi ko na sana maisulong natin ng August online teaching kung hindi pa rin po talaga kakayanin na ma-uplift ang ECQ or ang COVID situation. Kaya mga kabesh, mag-ingat po tayong lahat. Alam naman po natin na talagang napakadelikado ng sitwasyon natin ngayon sa buong mundo. Kaya let's be safe, magugas tayo ng kamay. At maligo araw-araw. O oh, ba diba? kahit walang lakad ngayon, naliligo tayo, ba diba? <laughs> Ayun, so sana po ay nagustuhan nyo ang aking reaction for today. At kung nag natuwa kayo sa aking video for today, don't forget to hit like and subscribe my channel. Of course, don't forget to hit the notification bell para naman notified ka sa next video ko. Babush! Oi! Emosyon ka ba? Bakit? Piling ka kasi! <laughs> Kamusta love life mo? Ano po, mahirap po. Ba't mahirap? Kasi po, yung crush ko po, hindi po ako gusto. <laughs> hindi naman po ako desperado. Kung sino man ang gusto niya, edi yun lang po. Basta happy siya, happy na rin po ako. Mamalin mo lang naman ako, hindi naman ako magpapuhat eh. <laughs> eh, huwag ka puyat na puyat ha. Wala ka naman jowa. Kulang ka pa sa dodo. <laughs> Love yourself. It's okay. <laughs> Kung malandi ka, 